সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা সি প্রোগ্রামের খুব মজার একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে জোর বা বিজোর সংখ্যা নির্ণয় কিভাবে সি প্রোগ্রামের সাহায্যে করা যায় সেই বিষয়টি আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব তো ইভেন অর অড নাম্বার ক্যালকুলেশন বা ইভেন হচ্ছে জোর সংখ্যা অড হচ্ছে বিজোর সংখ্যা যে ইভেন নাম্বার ইজ ডিভাইজেবল বাই টু অর্থাৎ জোর সংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে ভাগশের শূন্য থাকে আবার বেজোর সংখ্যা যেটা আছে অড নাম্বার সেটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ভাগ শেষ শূন্য হয় না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা রিমাইন্ডার অর্থাৎ ভাগ শেষ যেটা আছে সেটাকে আমরা পার্সেন্টেজ সাইন দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এবং ফলাফলটি সমান কিনা সেটা ইকুয়াল ডাবল ইকুয়াল চিহ্ন দ্বারা আমরা বুঝিয়ে থাকি তো এখন ইভেন্ট অর অড নাম্বার ক্যালকুলেশনের জন্য যে সি প্রোগ্রামটি তৈরি করতে হবে সেটি প্রথম যে আমি সবসময় যে ফর্মুলাটি বলি এইচ এম বি এন পক এইচ দি হচ্ছে হেডার ফাইল আমাদের প্রথমে হেডার ফাইল লিখতে হবে হেডার ফাইল দুটি হেডার ফাইল লিখতে হবে হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি আইও ডট এইচ এবং হ্যাশ ইনক্লুড কোনিও ডট এইচ নেক্সট হচ্ছে মেইন ফাংশন মেইন এখানে মেইন ফার্স্ট ব্রেকেট এবং স্টার্টিং সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে লিখতে হবে বি হচ্ছে ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন এখানে ইন্টিজার এ ইন্টিজার অর্থ হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে এবং এ হচ্ছে আমরা যে সংখ্যাটি অর্থাৎ জোর বা বেজোর সংখ্যা ইনপুট দেব সেটি হচ্ছে এখানে ভেরিয়েবল আই এন দিয়ে হচ্ছে ইনপুট এখানে ইনপুট দিতে হবে প্রিন্ট অ্যাপ দিয়ে নাম্বার অর্থাৎ একটি সংখ্যা এ নাম্বার কথাটি স্ক্রিনে দেখা যাবে এবং স্ক্যান এফ পার্সেন্টেজ ডি এম পার্সেন্ট এ পার্সেন্টেজ ডি হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা ইনপুট দেওয়ার জন্য পার্সেন্টেজ ডি ব্যবহার করা হয় এম পার্সেন্ট এ হচ্ছে চলকটি এখানে যে আমরা যে চলকটি ঘোষণা করেছি সেটিকে এম পার্সেন্ট এর মাধ্যমে লিখতে হয় ডি হচ্ছে প্রসেসিং যে আমরা যে এখানে যে স্টেটমেন্টটি লিখব ইফ এ পার্সেন্টেজ টু ডাবল ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ এ কে দুই দিয়ে ভাগ করলে শূন্য শূন্য ভাগ শেষ শূন্য হবে তারপর হচ্ছে আউটপুট যদি এই শর্তটি পূরণ হয় তাহলে প্রিন্ট এফ ইভেন নাম্বার অর্থাৎ জোর সংখ্যা ঘোষণা করার জন্য ইলস যদি না হয় তাহলে প্রিন্ট এফ অড নাম্বার বেজোর সংখ্যা ঘোষণা করার জন্য তারপর লাস্ট সবার লাস্টে গেট সি এইচ গেট সি এইচ ফার্স্ট ব্রেকেট সেমিকোলন ক্লোজিং সেকেন্ড ব্রেকেটের মাধ্যমে আমরা সি প্রোগ্রামটি শেষ করি তো আমরা যে সি প্রোগ্রামটি পাওয়ার পয়েন্টে দেখলাম সেই সি প্রোগ্রামটি লেখার জন্য আমাদের কীরকম ট্যাপ সি সফটওয়্যার লাগবে সে বা কম্পাইলার লাগবে সেই কম্পাইলার মধ্যে আসলে ফাইল মেনুতে ক্লিক করলে নিউ অপশন আসবে নিউ অপশন থেকে সোর্স ফাইল তারপরে এরকম একটা ব্লাঙ্ক বোর্ড আসবে লেখা যেখানে আমরা ওই সি প্রোগ্রামটা লিখতে পারব তো সেরকম একটা সি প্রোগ্রাম যে এখানে আমরা যে সি প্রোগ্রামটা দেখিয়েছিলাম সেটা এখানে আমরা লিখলাম যে যে লেখাগুলো ছিল সেই লেখাগুলোই লিখেছি তারপর এখানে এক্সিকিউট বাটন যেটা আসলে সেখানে আমরা কম্পাইল করব কম্পাইল করলে সেটা কম্পাইল হচ্ছে এবং কম্পাইল হওয়ার পরে এখানে তারা ফলাফল দেখাচ্ছে আর কি যে নেক্সট এটাকে যদি আমরা রান করি তাহলে এখানে এখানে আমরা যে লেখাটা দেখেছিলাম সেই লেখাটা এটা আমরা প্রথমবার চেষ্টা করেছিলাম সেটা হয়নি দ্বিতীয়বার আবার এক্সিকিউট আমরা কম্পাইল করে দেখি যে এখানে যে কম্পাইল হয়েছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সেকেন্ড এটা ক্লোজ করলে এখন আমরা আবার এটা রান করতে পারব রান করলে এখন এই যে ফলাফল এই নাম্বার এসেছে একটা সংখ্যা যে যেমন থার্টি থ্রি আমরা সংখ্যা লিখে ইন্টার দিলে এটা বলতেছে অট নাম্বার বা বেজোর সংখ্যা আসছে একইভাবে আমরা যদি একটা জোর সংখ্যা দেখতে চাই যে এটাকে রান করার পরে আমরা যদি লিখি যে থার্টি টু বত্রিশ তাহলে ইন্টার দিলে ফলাফল আসছে সেভেন নাম্বার অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা জোর সংখ্যা তো এইভাবে আমাদের সেই প্রোগ্রাম প্র্যাকটিক্যালটা করতে হয় তা আশা করি প্র্যাকটিক্যালটা আপনাদের উপকারে আসবে এবং প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল মোশারফ এলিন সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ